श्रीपान वेकटनाथार्य कविताकेसरी वेदाताचार्यवर्यो मे सन्नता सदा सुदी यस्पुरपर्यताज सरस्वती तस्म वेदातगुरव भूय भूय नमो नम विशुद्ध विज्ञान घनस्वूप विज्ञान विश्राणन बद्धदीक्षम दया निधि दहभ्रता शरण्यम देवं हयग्रीवह प्रपद्ये श्रीवत्सजन्मश्रेभ्य नम मुक्तिमधीमे यदुक्त त्रयी कंठे यांतिमंगलसूत्रता वरदराज स्तोत्र श्लोक प्रकृष्ट विज्ञान बल मुदल मैश्वर्यखिल विमर्याद वीर वरद परमाशक्तिर परम तेजस्वे प्रवर गुण षटकुणीना गणन विगुण उपासनम नमुग्रह वेद पल इंड पाता गुणम्रह्म पलवाक्य अर्थम आना उ कल्याण गुणाण मनसमानुण ध्यान पड़ना अास्त्रम ध्यान परंपर उपासनमेंदयोंदयोंदयोंदयोंदयोंदयोंदयोंदयोंदयोंदयोंदयोंदयोंदयोंदयोंदयोंदयोंदयोंदयोंदयोंदयोंदयोंदयोंदयोंद
प्रकृष्टम विज्ञानम ऐश्वर्यमुखिल विमर्याद वीर वरद परमाशक्तिरपच अरंतेजस्े प्रवर गुण षक प्रथम गुणान गुण नाम गुणान एवलो गुण अब गणन विगुण नाम गणन पड़ला समुद्र मणल 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 मुड़िया महिम्वर्य अदानीरंगराजस्तान मुख्य मुख्यमंत्रान उपयोग अंद्र विषय अ प्रत्यक्षण 
நியாயசத்துவம் என்ற நூலில் மங்கள ஸ்லோகத்தில் நாசவனுகள் அருளி செய்தார் யோகேத்தி யுகபத் சர்வம் பிரத்யக்ஷேண இதையே அப்படியே சுவாமி தேசிக்கணும் எடுக்கிறேன் யுகபத் அகிலம் பிரத்யக்ஷேண ஸ்வதா சததம் விதன்னு நிரவதி தயா திவ்யோ தன்வன்னு அசக்கிய விவர்த்திதா என்று இந்த சித்தோபாய சோதனாதிகாரத்தில் சுவாமி தேசிகன் இதே விஷயத்தையும் சாதிக்கிறார் இப்போ பார்ப்போம் யார் ஒத்த ஒரே சமயத்தில் இப்போ நம்ம சில விஷயங்களில் தனித்தனியாக இப்போ இங்கே நடக்கிறத பார்க்குறோம் கொஞ்ச நேரம் பேச்சு பக்கத்து வீட்டில் நடக்கிறதோ பக்கத்து ஊரில் நடக்கிறதோ அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றுனா நாம் கூட பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் ஒரே சமயத்தில் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறது அந்த தெரிஞ்சுக்கிறதும் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றது தான் விஷயம் இப்போ நாம் சிலது பிரத்யக்ஷத்தினால சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் சிலது மீதி பேர் பார்த்துட்டு வந்து சொல்கிறதுனால தெரிஞ்சுக்கலாம் சிலது அனுமானத்தினால தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்படிலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் பெருமாள் யுகபத் அகிலம் சர்வம் இது அதுன்னு இல்லாமல் எல்லாத்தையும் பிரத்யக்ஷேண அப்படியே பிரத்யக்ஷத்தினாலேயே தெரிஞ்சுக்கிறார் அந்த பிரத்யக்ஷத்தாலேயே தெரிஞ்சுக்கிறது சில பேர் சில யோகிகளாக இருக்கிற வாழ்க்கு அந்த தப்பஸ்தனுடைய மகிமைனால ஏதோ ஒரு சமயத்தில் ஒரு காலத்தில் நடக்கக்கூடியது தெரிஞ்சுக்கிற சக்தி கூட வரலாம் ஆனால் எப்பொழுதும் தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றது இருக்கு அது ஒன்றும் அது மாத்திரம் இல்லை ஸ்வதஹா வேற ஒருத்தர் கொடுத்த சக்தியினால இல்லாமல் தனக்கு இருக்கிற சக்தியினாலேயே எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிப்பட்ட குணம்ன்றது யாரிடத்துல இருக்குன்னா சாட்சாத் எம்பெருமான இடத்துல மட்டுமே இருக்கு அகையால தம்பிரணமே ஹரிம் சாஸ்திரம் நியாயத்துவம் பிரதட்சமகே அந்த எம்பெருமானை வணங்கி நியாயத்துவம் என்னும் அந்த கிரந்தத்தை தான் ஆரம்பிக்கிறேர் என்பதை அந்த இடத்துல நாசமுனிகள் அருளி செய்கின்றார் அதே மாதிரி இங்கு பிரகிருஷ்டம் விஜானம் என்று சொல்வதற்கு மீதி பேரிடத்திலாம் இருக்கிற சக்தி மாதிரி இல்லாமல் அந்த உணர்ற சக்தி அறிந்து கொள்கிற சக்தி இருக்கு இது அத்தியுதமான அறிந்து கொள்கிற சக்தி இருக்கு அதுதான் ஞானம்னு சொல்லி சொல்றது பலமதுலம் ஐஸ்வர்யம் அகிலம் அடுத்தது என்ன பண்ற இது பலம் அதுலம் அப்படின்னு சொல்ற அத்துலம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒப்பற்றதாக இருந்துருக்கிறது அந்த ஒப்பற்றதாக இருந்துருக்கிற எம்பெருமானுடைய பலம் இந்த எம்பெருமானுடைய பலம் இந்த பலம்ன்ற சப்தத்தை மறுபடியும் பார்க்கணும் இந்த பலம் பலம்னு சொல்லி சொன்னோம்னாக்க இது எப்படி இருக்கும் இந்த பலம் இப்ப நாம சொல்றோம் சில வஸ்துக்கள்லாம் தூக்குறது இருக்க அத்த பலம்னு சொல்லி சொல்றோம் சிலது வேற ஏதோ சொல்ற அதாவது இப்ப இங்க எதையும் தா எல்லாத்தையும் தாங்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடியதான ஒரு சாமர்த்தியம் இருந்தான் இருக்க அதுதான் பலம்னு சொல்லி சொல்றோம் அந்த பலம் எம்பெருமானுக்கு எப்படி இருக்கு அதுதான் இருக்குன்னு சொல்ற அதுலம் பலம்னு மொத்தத்தையும் பெருமாள் தாங்கின்னு இருக்க எப்படி தாங்கின்னு இருக்க சொரூபேன தாங்கின்னு இருக்க சங்கல்பேன தாங்கின்னு இருக்க எல்லாத்தாலையும் தாங்கிட்டு இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா விஷ்டக்காக மிதங்கத்தம் ஏகாம்சேன ஸ்திதோ ஜெகத்து என்று சொல்ற அந்த எம்பெருமானுடைய பலம் இவ்வளவு அவ்வளவுன்னு சொல்ல முடியாததாக இருந்துட்டு இருக்கு அந்த எம்பெருமானுடைய மகிமையில தான் எல்லாத்தையும் அப்படியே மகிமையினாலதான் தாங்கப்படுவதாக எல்லாமே இருக்கின்றன அது மாத்திரம் இல்ல இன்னொரு விஷயம் இவ்வளவு வஸ்துக்களை தூக்கின்னு இருக்கார் எல்லாத்தையும் தரிச்சுட்டு இருக்கார் சொல்றமா லோகம் மொத்தத்தையும் தரிச்சுட்டு இருக்க இப்படிப்பட்ட தாரணத்தினால இது மொத்தத்தையும் அவரை தாங்கிட்டு இருக்கிறதுனால அவருக்கு எதானா ஒரு சிரமம் தெரியுமா அப்படின்றதுதான் ஒரு கேள்வி அவருக்கு ஒரு சிரமமும் தெரியாதா அது எத்தனை நாள் தாங்கிருந்தாலும் இந்த பழுதூக்குறவனும் கூட இந்த பழு இத்தனை கிலோன்னு பழு தூக்குவான் தூக்கின பிற்பாடு அதை எவ்வளவு நாள் தூக்கி மேல வச்சுக்கணும்னாக்க அதுக்கு ஒரு கணக்கு இருக்கு ஏதோ ஒரு நிமிஷங்கள் ஒரு நாலு நிமிஷமோ அஞ்சு நிமிஷமோ ஏதோ ஒரு சில நிமிஷங்கள் தூக்கி வச்சுக்கணும் அப்புறமா அதை கீழே போட்டுருவான் அவனால எப்ப பார்த்தாலுமே அதை தூக்கி வச்சுருந்துனாக்க அவனால தூக்கிட்டு இருக்க முடியாது ரொமாலுடைய பலம் எப்பேற்பட்டது தெரியுமா என்ன 
இவ்வளவு அவ்வளவு காலம்னு சொல்ல முடியாமல் எப்பொழுதும் சமஸ்த வஸ்துக்களையும் தாங்கின்றிருக்கிறதுன்றதற்கு இப்பேற்பட்ட ஒரு சக்தி இத்தான் பலம்னு சொல்றார் அதுலும் பலம் சொல்றார் தேவபெருமாள் விஷயத்துல சுவாமி தேசிகன் மங்களா சாசனம் பண்றார் துரகவிகராஜ சந்தனான் தோழிகாதிஷு அதிகம் அதிகமன்யாம் ஆத்மசோபாந்ததானம் பெருமாள் இந்த பிரம்மோத்சவத்துல இங்க காஞ்சிபுரத்துல சின்ன காஞ்சிபுரத்துல பெருமாள் எழுந்தொழில் இருக்க தேவ பெருமாள் சன்னதி இருக்கு அங்கேருந்து கங்கை கொண்டான் மண்டபம்ன்றது பெரிய காஞ்சிபுரத்துல இருக்கு இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு மைல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க மூணு மைல் இருக்கு என்ன இப்படி தூக்கல் வழியா அப்படி பிரதட்சணமா ஏழுனாக்கா மூணு மைல் ஆயிடும் அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஆறு கிலோமீட்டர் ஆகுது இவ்வளவு தூரத்துக்கு நித்தியம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வேலையும் நாலு மணி காலம் ஆகும் இருந்தாலும் மூணு மணி நாலு மணிக்கு எழுந்துடலாம்னாக்க திருப்பி எழுந்துடலத்துக்கு பார்த்தாலும் ஒன்பது மணிக்கா ஒன்பது மணி ஆகும் ஆகையில நாலு மணி காலம் அஞ்சு மணி காலம் பெருமாள் நாலஞ்சு மணி காலம் பீச்சியில எழுந்தருளிட்டு வர இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் இப்படி எழுந்தருளி விட்டு வரதுனால இந்த பெருமாளுடைய திருமுக மண்டலத்துல எதனா களைப்பு இருக்குமா என்ன கேட்டா களைப்பு இல்லையா ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய திருமுக மண்டலத்துல தேஜஸ் அதிகமா இருக்கும் துரகவிகராஜந்தனம் தோழிகாதிஷு அதிகம் அதிகம் அந்நியம் நேற்று இருந்தது காட்டிலும் இன்னி தேஜஸ் அதிகமா இருக்கு இன்னைக்கு இருந்தது காட்டிலும் காற்றால இருந்தது காட்டிலும் சாயங்காலம் இருக்கிற தேஜஸ் அதிகமா இருக்கும் இத்தனை பேர் நம்மளை சேவிக்கிறாளே சேவிக்கிறாளேன்னு சொல்லி இவ்வளவு பேருக்கு நாம அனுகிரகம் பண்ணிருக்கணும்னு அவருக்கு பெரிய சந்தோஷமா இப்படி இத்தனை ஜனங்கள் விழுவதற்கு ஒரு வழி ஏற்பட்டிருக்குன்றது ஒரு சந்தோஷமா அந்த சந்தோஷத்தினால அவருடைய திருமுக மண்டலத்துல எப்பவுமே களைப்பே இல்லாத இருந்திருக்கு என்று சுவாமி தேசிகன் மங்களா சாசனம் அதுக்கு காரணம் அதுலம் பலம் தான் வேற ஒண்ணும் இல்லை அகிலம் ஐஸ்வர்யம் அடுத்தது ஐஸ்வர்யத்தை சொல்லி சொல்ற அந்த தேவபெருமாளுடைய ஐஸ்வர்யம் இந்த ஐஸ்வர்யம்ன்றது எவ்வளவு கொஞ்ச நஞ்சமா இருந்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுவாங்க ஈஸ்வரனுடைய ஐஸ்வர்யம் அதுலம் ஐஸ்வர்யம் அப்படின்னா களவிட முடியாததான ஒரு ஐஸ்வர்யம் அடை அதாவது ஐஸ்வர்யம்ன்றதுக்கும் அர்த்தம் என்னன்னா தடை இல்லாமல் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துகின்ற ஒரு சாமர்த்தியம் அதுக்குதான் ஐஸ்வர்யம் பேர் நாம சொல்றோம் இப்ப ஐஸ்வர்யம்ன்றது இந்த பணத்துல வந்துடுது இந்த பணம் தான் அங்கேயும் பார்க்கணும் ஈஸ்வர ஸ்வபாவம் அதுதான் ஐஸ்வர்யம்ன்றது அதாவது நம்முடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்கிறது இப்ப இவனுக்கு நிறைய ஐஸ்வர்யம் இருக்குன்னா இவனுக்கு நாலு வீடு இருந்துன்னாக்கா பத்து வீடு இருக்கு அந்த மாதிரி இருந்துன்னா இவனுக்கு நிறைய ஐஸ்வர்யம் இருக்குன்னா அப்போ அதுல என்ன அர்த்தம் இவனால இவனுடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்டதாக வஸ்து இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் லோகம் மொத்தம் எம்பெருமானுடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்ட வஸ்துக்களாக தான் இருந்துட்டு இருக்கு அப்படி எம்பெருமானுடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்கிறதுனால இதுல ஐஸ்வர்யம்ன்றது இருந்துட்டு இருக்க இது அதுலமாக இருந்துட்டு இருக்கு இவ்வளவு இன்னொருத்தருடைய ஐஸ்வர்யத்தோட கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியாததாக இருந்துட்டு இருக்கு என்பதாக இந்த இடத்துல சொல்லி சொல்றார் சுவாமி ஐஸ்வர்யம் அகிலம் விமரியாதம் வீரியம் எம்பெருமானுடைய வீரியம் எப்படிப்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்கு விமரியாதம் வீரியம் எல்லையற்றதாக இருந்துட்டு இருக்கு வீரியம் அந்த எல்லையற்றதாக இருந்துட்டு இருக்கிறது அந்த வீரியம் சப்தத்துக்கு மாறுபாடு இல்லாத நிலை மாறுபாடு இல்லாத நிலை இப்ப நம்மளுடைய எப்ப அந்த வீரம் வீரத்தன்மை எப்ப சொல்ல போறோம் அப்படின்னு எதிராளி வந்து நம்மள அடிச்சாலுனாக்க நாம மாறுபாடு அடைந்து பின்வாங்கினோமானாக்க நம்மளிடத்துல வீரம் இல்லைன்னு அர்த்தம் எந்த வித மாறுபாடும் இல்லாமல் அந்த எதிராளிய அவர்களிடத்துல மாறுபாட நாம ஏற்படுத்துறவாளா கணக்கு நாம இருந்தோமானாக்க ஐயோ இவனுடைய நாம சண்டை போடுறது இவனுடைய பராக்கிரமம் இப்படிப்பட்டதாக இருக்கேன்னு சொல்லி அவன் புறமுதுகிட்டு போகும்படியாக பண்ணும்படியான ஒரு குணம் இருக்க அதுதான் வீரியம்னு சொல்லி சொல்ற விமரியாதம் வீரியம் எம்பெருமானுடைய வீரியத்துக்கு இவ்வளவு அவ்வளவுன்னு 
ஒரு எல்லையே காண்பிக்க முடியாததாக இருந்திருக்கு என்று சொல்ற இதுல வீரியம்ன்றதுக்கு விகார ரஹிதம்னு அர்த்தம் இந்த விகாரத்தை ஒன்று கொண்டாத இருந்திருக்கு அதாவது தான் விகாரத்தை அடையாமல் இருக்கிறது அதோடு இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்க்கணும் தான் விகாரத்தை அடையாமல் தன்னை சார்ந்திருக்கிற வஸ்து தனக்கு சமீபத்தில் இருக்கிற வஸ்துக்களுக்கு ஒரு மாறுபாடை ஏற்படுத்துவதற்கு அதுதான் வீரியம் இந்த கஸ்தூரி மான் இருக்கு இந்த கஸ்தூரி மான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டோம்னா அந்த கஸ்தூரிமான் ஒரு இடத்துல இருந்ததுன்னாக்க அதனுடைய நறுமணத்தினால அருகில் உள்ள வஸ்துக்கள் எல்லாமே சுகந்தமாயிடும் நல்ல வாசனையோட இருக்கும் அந்த கஸ்தூரி மான்ல எதனா மாறுபாடு ஏற்படுமான்னா ஒரு மாறுபாடும் இருக்காது அது எப்பவும் இருக்க மாதிரிதான் இருந்துட்டு இருக்குமா அதே மாதிரிதான் எம்பெருமானுடைய ஒரு வீரியம்ன்றது எம்பெருமான் எப்ப ஏற்பட்டவர்கள் இடையில இருந்தாலும் கூட தான் எந்த வித மாறுபாடையும் அடையாதவராகத்தான் எம்பெருமான் இருப்பர் ஆனா இவரிடத்துல வரவாழ்த்துல மாறுபாடு ஏற்படும் இதுதான் விசேஷம் விபரியாதம் வீரியம் பரமாசக்தி ரபிச சக்தின்ற ஒரு சப்தத்தை சொல்லி சொல்லிருக்க இந்த சக்தியும் பரமாசக்தி அப்படின்னா ரொம்ப சிரேஷ்டமான சக்தி என்று சொல்ற இந்த சிரேஷ்டமான சக்தின்னு சொல்லிட்டு இந்த சக்தி சக்தின்னு சொன்னா எதை சொல்றதுன்னா ஒரு வஸ்துக்கு உபாதானமாக இருந்துட்டு இருக்கிறது ஒரு வஸ்துனுடைய சிருஷ்டிக்கு முக்கியமான காரணமாக இருந்துட்டு இருக்கிறது தான் சக்தி என்பதாக சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ அந்த காரணமாகும் நிலைன்றது இருக்க எம்பெருமான இடத்துல தான் பரிபூர்ணமாக இருந்துட்டு இருக்கு மண் இருக்கு கொட மண்ணில் தான் குடமா ஆகக்கூடிய சக்தின்றது இருக்கு அதே மாதிரிதான் தங்க கட்டியில் தான் இது கடுக்கனாகவோ அல்லது வளையலாகவோ செங்கிலியாகவோ ஆகும் சக்தின்றது இருந்துட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வஸ்துக்களுக்கும் பாசமானாக்க ஒவ்வொரு வஸ்துவில் ஒவ்வொரு காரியமாக ஆகக்கூடிய சக்தின்றது இருந்துட்டு இருக்குன்றது தான் லோக்கத்தில் நாம் எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ எம்பெருமான் இடத்துல இருக்கக்கூடிய சக்தி இது பரமாசக்தி உத்கிருஷ்டமான சக்தின்னு சொல்லிருக்க அப்படின்னா உத்கிருஷ்டமான சக்தி இந்த சக்தியினுடைய செயல்பாடு எம்பெருமான இடத்துல இருக்கக்கூடிய சக்தியினுடைய செயல்பாடு நான் சதே சோமேதமக்கமே வாத்திதீயம் இந்த ஸ்ருதி வாக்கியத்தினால இந்த லோகம் மொத்தத்துக்கும் எம்பெருமான் உபாதான காரணமாகவும் நிமித்த காரணமாகவும் இருக்க என்று நாம் அறிகிறோம் இதுல என்ன சொல்றது இப்போ ஒரு குடம் உண்டாகணும்னாக்க அதுக்கு மண் உபாதான காரணமாக இருந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு நிமித்த காரணம் உபாதான காரணம்ன்றது சாதாரணமா இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் காசுன்னு சொல்லுவாளே அதை சொல்லலாம் நிமித்த காரணம் இது செய்யணும் இது செய்யறதுக்கு உண்டான செயல்திறன் உண்டவர் புயவன் நிமித்த காரணமாக இருந்துட்டு இருக்க இந்த லோகத்தில் இருக்கிற சமஸ்த பதார்த்தங்களுடைய சிருஷ்டிக்கும் உபாதான காரணமாகவும் பெருமாள் தான் இருக்க நிமித்த காரணமாகவும் பெருமாள் தான் இருந்துட்டு இருக்க இப்படி காரணமாக இருக்கும் தன்மை இருந்துட்டு இருக்கேன் இதுதான் சக்தின்றது இப்படி இது வேற யாருக்கும் அந்த மாதிரி கிடையாது வகையில தான் இது பரமாசக்தி இது சொன்னார் விமரியாதம் வீரியம் வரத பரமா சக்தி ரபி ஏ வரதா தேவ பெருமாளே அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற உன்னிடத்துல இந்த குணங்கள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு இந்த குணங்கள்லாம் தான் மீதி குணங்களுக்கெல்லாம் உற்பத்தி ஸ்தானமாக இருந்துட்டு இருக்கு பிறப்பிடமாக இருக்கிறதுன்னு சொல்ல போற பரம் தேஜஸ்டேதி ஒரு இதுக்கு மேல ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்கலாம் ஒரு வஸ்துவே உபாதானமாகவும் நிமித்த காரணமும் நிமித்தமாகவும் காரணமாகவும் ஆகுமா என்று ஒரு கேள்வி ஏற்படும் சிலந்து என்ன பண்ணோம்னாக்க அது வாயிலிருந்து வர ஒரு எச்சல் ஒரு திரவம் இருக்க அந்த திரவத்தை கொண்டு ஒரு கூடு அமைக்கிற அது எவ்வளவு நாள் போகணுமோ அது வரைக்கும் அந்த கூடுல இருக்கும் 
அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணோம்னாக்க அந்த கூட அதுவே அந்த எச்சில் தானே அதை அப்படியே வீட்டு முயங்கிடும் முயங்கிடுச்சுன்னா அந்த கூடு அந்த இடத்துல இல்லாத போயிடும் இது வேதம் சொல்ற வார்த்தை இது எச்ச ஊர்ணனா பிகி ஊர்ணனா பிகின்னாக்க சிலந்தின்னு இருக்கும் சிருஜதே கிருணத்தே ச என்று சுற்றுகிறது அந்த சாதாரண அல்பமா இருந்துட்டு இருக்கிற சிலந்தியே ஒரு வத்துக்கு உபாதான காரணமாகவும் நிமித்த காரணமாகவும் இருந்துட்டு இருக்கு அந்த சிலந்தி அந்த வலைன்ற ஒரு வத்துக்கு சிலந்தி தான் நிமித்த காரணம் அதுதான் அந்த வலையை பண்றது பின்றது அதுக்கு உபாதான காரணமாக இருக்கிறதும் அதனிடத்துல இருந்து வரக்கூடிய திரவியம் தான் அப்போ ஒரு சாதாரண அல்பமா இருந்துட்டு இருக்கிற ஒரு சிலந்தியே சிலந்திக்கு உபாதான காரணத்தும் நிமித்த காரணத்தும் ரெண்டும் இருக்கச்சு பெருமாளிடத்துல எதுவும் இருக்கக்கூடாதுன்னு வேதம் கேள்வி கேட்கிறேன் ஆகையால பெருமாள் உபாதான காரணமாகவும் நிமித்த காரணமாகவும் இந்த ஜெகத் மொத்தத்துக்கும் பெருமாள் இருந்துட்டு இருக்கார் என்று சொல்றோம் அரம் தேஜஸ்தேதி பிரவர குண சக்கம் அடுத்தது தேஜஸ் அந்த தேஜஸ் என்று சொல்லச்சு அந்த பெருமாளுடைய தேஜஸ் இவ்வளவு அல்லது அவ்வளவுன்னு சொல்ல முடியாததாக இருந்துட்டு இருக்கு அந்த ஒரு பெரிய தேஜஸ்தாக இருந்துட்டு இருக்கு என்பதாக சொல்ற தேஜஸ் என்றது பேர் ஒளி பிரகாசம் ஜோதிஷாம் ஜோதிஷ் என்றதாக சொல்றோம் லோகத்துல எதெல்லாம் பிரகாசிக்கிறதோ அந்த பிரகாசிக்கிற வஸ்துக்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிரகாசத்தை கொடுக்கிறவர் யாரு இந்த பெருமாள் தான் அப்ப இவரிடத்துல எவ்வளவு பிரகாசம் இருக்கும்ன்றது நாம பார்க்கலாம் ஆகையால பரம் தேஜஸ் பரம் ஜோதிஷ் எல்லா இடத்துலயும் நிறைய இடங்கள்ல பெருமாளை சொல்லும் பொழுது தேஜஸ்ஸாகவே சொல்லுவார் உபாய பலபாவே நயம் வெக்தம் பரம் மகா கிம பிரங்க துரியம் மகா மகான்னு சொன்னாக்க தேஜஸ்ன்னு அர்த்தம் இங்க ஏகம் வேகவதி மத்தியே ஹத்தி செயலே சதிருஷ்டதே உபாய பலபாவே நயம் வெக்தம் பரம் மகா என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது ஒரே ஒரு வஸ்துவே வேகவதி மத்தியே வேகவதின்றது திருவெக்கா திருவெக்காவினுடைய உள்ள உபாயமாக இருந்துட்டு இருக்கிறது பெருமாள் தான் உபாயமாக இருந்துட்டு இருக்க அங்க யசோத்துக்காரியா எழுந்தருள் இருக்கிற எம்பெருமான் உபாயமாக இருந்துட்டு இருக்க பலபாவம் பல ரூபமாக அஸ்திகிரியில தேவ பெருமாளாக எழுந்திருக்க அப்ப ரெண்டுமே ஒரே ஜோதிஷு தான் ஏகம் வேகவதி மத்தியே அஸ்திகையில சதிருஷ்டதே உபாய பலபாவே நயம் வெக்தம் பரம் மகா மகான்ற சப்தம் இருக்க இது ஜோதிஷ சொல்லும் இப்போ செம்பருமானுடைய கடைசி ஆறாவதாக சொல்லக்கூடியது பரம் தேஜஸ் சேதி உத்கிருஷ்டமான தேஜஸ் சிறந்த தேஜஸ் இப்படிப்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்கிற பிரவர குண சக்கம் பிரதமஜம் பிரவர குண சக்கம் பெருமாளுக்கு ஐந்து நிலைகள் உள்ளன ஒன்னு பரவாசு தேவனாக ஸ்ரீவிகுண்டத்துல எழுந்தருள் இருக்க அடுத்தது வியூகம் வியூகம்னு சொல்லச்சு பாசுதேவ சங்கர்ஷண பிரத்யம்னு அனுபவம்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியதாக இருந்தன்று இருக்கிற வியூகம் அல்லது கேசவாதி வியூகங்களும் சொல்லப்படுகின்றன பரம் வியூகம் விபவம் விபவம்ன்றது ராமகிருஷ்ணா தேவதாரம் அடுத்தது ஹார்தம் அர்ச்சை ஒவ்வொரு ஒருத்தருடைய ஹிரதயத்திலையும் ஆத்மாவுக்குள்ளேயும் அந்தரியாமையாக பெருமாள் எழுந்தருள் இருக்க அது ஹார்த்தம் அச்சாமூர்த்தியாக திவ்ய தேசங்கள்ல எழுந்தருள் இருக்க இது அர்ச்ச இப்படி பெருமாளுக்கு ஐந்து நிலைகள் உள்ளன அந்த ஐந்து நிலைகள்லையும் அபரிச்சன்னமாக இருந்துட்டு இருக்க இப்ப நம்ம கீழே சொன்னமே ஞான பல ஐஸ்வர்ய வீரிய சக்தி தேஜஸ் எல்லாம் சொன்ன முல்லையும் இப்படிப்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்கிற எல்லாத்தோடையும் தான் இருக்கிற ஆறு குணங்களோடு தான் இருக்கிற அவர் அப்போ ஒவ்வொருத்திலையும் அப்படிப்பட்டவராக இருந்துட்டு இருக்கிறவர் இதுல வரைக்கும் சில சமயங்கள்ல சில குணங்களுக்கு வெளிப்பாடு இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் வெளிப்பாடு சில குணங்களுக்கு வெளிப்பாடு குறைவாக இருந்துட்டு இருக்கும் ஆனா 
பெருமாளுடைய வர பரவாசு தெய்வ மூர்த்தியாக இருந்தொழிருக்கிற எம்பெருமானுக்கு இந்த ஆறு குணங்களும் எல்லையற்றதாக இருக்கு அதாவது அது வெளிப்பாடுல வித்தியாசம் இல்லாமல் முழுசா வெளிப்படும் உருவையாக இருந்திருக்க பிரதமஜம் குணானாம் நிச்சயம் கணன வெகுணானாம் பிரதவ பூமி கணன வெகுணானாம் குணானாம் பிரசவ பூகு எண்ணுவதற்கு தனித்தனியாக என்றதோ கும்பல் கும்பலாக என்றதோ எந்த பிரகாரத்தினாலேயும் கூட்டமாக என்றது என்பது எதுவுமே முடியாததாக இருந்திருக்கிற ஒரு அளவிட முடியாததாக இருக்கின்ற கல்யாண குணங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் பிரசவ பூகு அப்படின்னா பிறப்பிடமாக இருந்திருக்க அந்த தேவப்பெருமாள் எப்படி இருக்கார் அப்படின்னா ஞான பலேஸ்வரி வீரசக்தி தேஜஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியதாக இருந்திருக்கிற ஆறு குணங்களும் பரிபூர்ணமாக இருந்திருக்க அந்த பகவத் சப்தம் பகவான் என்கிற சப்தம் இருக்க அந்த சப்தத்தினால நிராபாத்தமாக குறைவின்றி சொல்லக்கூடியவராக திகழ்பவர் தேவப்பெருமாள் தான் அந்த தேவப்பெருமாளுடைய குணங்களை அனுபவிக்கிற இந்த இடத்துல ஆழ்வான் அப்பேற்பட்ட தேவப்பெருமாளுடைய அனுகிரகம் ஆழ்வானுடைய சீசூக்தி மூலமாக நாமும் பெற்று நமக்கும் எம்பெருமானுடைய திருமங்கல விக்கிரகத்தையும் எம்பெருமானுடைய கல்யாண குணங்களையும் அனுபவிக்கும் சாமர்த்தியத்தையும் அந்த தேவப்பெருமாளிடத்திலேயே பிரார்த்தித்து கொண்டு அவரை எப்பொழுதும் நினைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த உபன்யாசத்தை நிறைவு செய்கிறேன் பிரகிருஷ்டம் விஜானம் பலமதுலமைஸ்வரியம் அகிலம் விமரியாதம் வீரியம் வரத பரமாசக்திரபி பரம் தேஜஸ்வேதி பிரவர குண ஷட்கம் பிரதமஜம் குணானாம் நிசீம்னாம் கணன விகுணானாம் பிரதவ பூகு கவிதாத்திக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினை ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமக